Hi everyone, welcome to MR Learning Circle. I hope you all are doing well. In the previous video, we discussed about the eligibility scheme, pattern and syllabus for the examination of Central Food Safety Officer and Technical Officer. The PDF of the syllabus and the eligibility have been posted on the Telegram channel. You all can download it for your reference and the link of the Telegram channel is given in the description box. Now let's begin our today's topic that is FSS Act 2006 provisions. It is the first topic of part B in the syllabus. You can see provisions. Now let's going let's start. What was the need for FSS Act? The five reasons have been given in the act that why it was established or why this act was made. First is to consolidate the laws relating to food. Consolidate means to combine. Consolidate means to combine. There was, for example, for a particular food item named A, there were 1, 2, 3, 4, 5, 6, so many laws. So a person gets confused which law he or she has to refer. This led to ultimate confusion and no result at the end. The person ended up without any result and he was always in a problem. Even the manufacturers, the sellers, they all were in problem. So, to con all the laws were consolidated at one place. That was FSS Act. So, if any person was facing any problem or any manufacturer, any seller, faced any problem, he or she has to refer the FSS Act. Okay? Kai sare laws honi ki wajay se, jo bhi consumers the, jo bhi manufacturers the, sabko ko problems hoti thi. Ek hi cheese food item ke piche, paanche jagah se law lag rahe the. Toh samaj mein nahi aata tha ki kaun se law ko refer kare. Or kisi mein ek provision diya hai, toh kisi mein dousa provision diya hai. So, this way, all the laws are consolidated and put it in one place and put it in one place and put it in one place which was the Food Safety Standards Act. Second, second reason was to establish the FSSAI, Food Safety and Standard Authority of India. Now, for the establishment of Food Safety and Standard Authority of India, any institute can be established through any act. इस्टैब्लिश होता है तो एफ एस एस आई को इस्टैब्लिश करने के लिए भी यही एफ एस एस एक्ट इज रिस्पॉन्सिबल वो रिस्पॉन्सिबल है थर्ड वन इज टू रेगुलेट देयर मैन्युफैक्चर देयर मीन्स द मैन्युफैक्चर ऑफ फूड आइटम्स रेगुलेट द मैन्युफैक्चर स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन सेल एंड इम्पोर्ट ओके तो एवरी स्मॉल थिंग नीड्स टू बी रेगुलेटेड एवरी वन नोज दैट Without regulation, nothing is possible. So to regulate this, the manufacturers, the consumers, the product, the sellers need to be regulated, and the food items which will be manufactured. So उसके तो regulate करने के लिए क्या चीज manufacture कैसे आप manufacture करोगे क्या आपका तरीका रहेगा वो आप उसको क्या storage में रखोगे what would be the proper storage how will you distribute distribution आप उसका कैसे करोगे मतलब the proper rules and regulations, the laws, the procedures for the sale and even for the import. Import means any food item, any item that is coming into India from outside. India में आ रहा है कहाँ से बाहर से? That is import. And next reason is to ensure availability of what of safe and wholesome food for human consumption. क्या चीज हमें वो इस एक्ट के बदल से पता चल रही है क्या इंश्योर कर रहा है सेफ एंड होलसम अवेलेबिलिटी ऑफ होलसम फूड अवेलेबिलिटी किसके लिए ह्यूमन कंजम्पन के लिए ह्यूमंस को तो सेफ फूड ही चाहिए ना प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड तो उसको भी ये इंश्योर करता है यही एक्ट नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज फॉर द रेफरेंस ऑफ मैटर्स कनेक्टेड देयर विद एंड इंसिडेंटल देयर हो तो मान लो किसी सेलर ने किसी मैन्युफैक्चर ने कोई पे कोई पेनाल्टी लगानी है कुछ उसने सब स्टैंडर्ड फूड दिया है तो उस पर आप कैसे पेनाल्टी लगाओगे या कितनी पेनाल्टी लगाओगे या जो भी उसको परिश्रम मिलेगी वो कैसे मिलेगी तो जो भी केसेस होते हैं उसके लिए भी इसी एक्ट में रेफरेंस है इसी एक्ट का रेफरेंस लेना है 
कि क्या पनिशमेंट है कितनी पनिशमेंट है कैसे मिलेगी एवरीथिंग इज गिवन इन दिस एक्ट ओके आई गेस इट्स क्लियर सी एवरीथिंग इज रिटर्न इन योर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट एंड दिस एक्ट इज गिवन ऑन योर एफ एस एस ए आई वेबसाइट यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देर नाउ सब पॉइंट अबाउट द एक्ट इट वॉज एफ एस एस एक्ट वॉज इनएक्टेड ऑन ट्वेंटी थर्ड ऑगस्ट टू थाउजेंड एंड सिक्स दिस डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव टू रिमेंबर इट और यू हैव टू लर्न इट बाई हार्ट ओके इट वॉज इनएक्टेड ऑन ट्वेंटी थर्ड ऑगस्ट इट वॉज नोटिफाइड ऑन ट्वेंटी फोर्थ ऑगस्ट टू थाउजेंड सिक्स इट हैज ट्वेल्व चैप्टर्स एंड वन हंड्रेड एंड वन सेक्शंस इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फूड सेफ्टी एंड सैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज डन थ्रू सेक्शन फोर ऑफ एफ एस एस एक्ट तो जो भी जिस इंस्टीट्यूट का आप एग्जाम देने जा रहे हो वो कैसे हुआ है कैसे इस्टेब्लिश हुआ है किस सेक्शन से सेक्शन फोर ऑफ एफ एस एस एक्ट ठीक है ट्वेल्व चैप्टर्स हैं वन हंड्रेड एंड वन सेक्शन है ट्वेंटी थर्ड ऑगस्ट को टू थाउजेंड सिक्स में इनएक्ट हुआ था और ट्वेंटी फोर्थ ऑगस्ट टू थाउजेंड सिक्स में नोटिफाई हुआ था क्लियर नाउ लेट्स कम टू द चैप्टर्स to so in today we'll complete the chapters okay in the next video we we'll, uh, we we'll learn about the sections so how many chapters are there there are 12 chapters hmm? told you earlier so let's read one by one what the chapter is saying so chapter 1 is preliminary the name of the chapter is preliminary and the sections in it are 1 to 3 chapter 2 is related to food safety and standard authority of india section 4 to 17 chapter 3 is general principles of food safety chapter 3 mein kya hai food safety ke general principles hai chapter or section kaun sa hai section 18 chapter 4 general provisions as to articles of food food articles related jo bhi chap hai wo sab jo bhi provisions hai wo sab kis mein hai चैप्टर फोर में सेक्शन कौन सा सेक्शन नाइनटीन टू ट्वेंटी फोर चैप्टर फाइव इज हैविंग प्रोविजन रिलेटिंग टू इम्पोर्ट अब क्वेश्चन आ गया कि इन विच चैप्टर देर इज प्रोविजन रिलेटिंग टू इम्पोर्ट सो ऑप्शन विल बी गिवेन ए बी सी डी वन टू थ्री फाइव सो यू नो द आंसर चैप्टर फाइव सेक्शन कौन सा है ट्वेंटी फाइव इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं इस पर ओके नाउ चैप्टर सिक्स इज रिलेटेड टू Special responsibilities at to food safety, section twenty-six to twenty-eight. Now, chapter seven is related to enforcement of the act. Sections in it are twenty-nine to forty-two. Okay. Now, chapter eight is the analysis of food. In which chapter is analysis of food given? Hmm. Your answer will be chapter eight. Offenses and penalties are given in chapter number nine, section forty-eight to sixty-seven, and chapter number ten deals with adjudication of food and adjudication and food safety appeal at tribunal. Here, yeah, section sixty-eight to eighty. Finance, accounts, audit, and reports are given in chapter number eleven. Hmm, section eighty-one to eighty-four. Chapter twelve is related to miscellaneous. Okay, sections are eighty-five to one hundred and one. So here were twelve chapters. As you know, after completing the whole FSS Act, we will do the MCQ. So you can remember, or you can know how type, which type of questions are coming, or which, what is the probability, what type of question can come. that was all for today thanks for watching please like the video please share it with your friends and if you are new to the channel please subscribe it the link of the telegram channel is given in the description box as well as it is written here mr learning circle okay thank you bye